కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే కు సంబంధించి నిత్యం వివిధ న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చే బిట్ బ్యాంక్ ను ప్రతిరోజు మీకు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే వారాంతంలో ఒక స్పెషల్ వీడియో నెలకు ఒక స్పెషల్ వీడియో మీకోసం ఈ ఛానల్లో పబ్లిష్ చేస్తుంటాం నిత్యం పేపర్లలో వచ్చే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని మీకోసం అందిస్తుంటాం కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద మీకు ప్రతిరోజు ఇదే వీడియోలో చిన్న టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇక ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్స్ మార్చ్ ఏడవ తేదీ కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం మార్చ్ ఏడవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై నాటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక లక్ష నలభై వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లతో రెండో దశ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అమలు చేయు కాలం ఏది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటికి అమలు చేయబోతున్నారంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక లక్ష నలభై వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లతో రెండో దశ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అమలు చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ మహిళా సాధికారత కోసం కృషి చేసిన తమ సిబ్బందిలో ఒకరిని సత్కరించాలని ప్రత్యేక శక్తి పురస్కారం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఏది సిఆర్పిఎఫ్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ మహిళా సాధికారత కోసం కృషి చేసిన తమ సిబ్బందిలో ఒకరిని సత్కరించాలని ప్రత్యేక శక్తి పురస్కారం ఏర్పాటు చేయాలని సిఆర్పిఎఫ్ నిర్ణయించింది నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన పిఎంకెఎస్వై యాక్సిలేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రాం ప్రాజెక్టు గా దేన్ని చేపట్టింది ఇందిరమ్మ వరద కాలువ ప్రాజెక్టు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి బిసిసిఐ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రైజ్ మనీని ఐపీఎల్ కి ఇచ్చే ప్రైజ్ మనీని ఎంతకు తగ్గించింది యాభై కోట్ల నుంచి ఇరవై ఐదు కోట్లకు బ్యాంకులు ఆర్థిక సంస్థలు కరెన్సీలకు సంబంధించిన సేవలు అందించవచ్చని ఈ విషయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది ఇది ఏ అంశానికి ఏ కరెన్సీకి సంబంధించినదంటే క్రిప్టో కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించిన సంబంధించిన అంశంపై సుప్రీంకోర్టు తాజాగా నాటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ను కొట్టిపడేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సీఈఓగా నియమితులైంది ఎవరు శశాంక్ గోయల్ ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా సీఈఓగా నియమితులైంది ఎవరంటే శశాంక్ గోయల్ ప్రత్యక్ష పన్ను వివాదాల పరిష్కారానికి ఉద్దేశించిన ఏ బిల్లుకు మార్చి నాలుగవన లోక్ సభ ఆమోద ముద్ర వేసింది వివాద్ సే విశ్వాస్ బిల్లు రెండు వేల ఇరవై వివాద్ సే విశ్వాస్ బిల్లు రెండు వేల ఇరవై టీమిండియా క్రికెట్ జట్టు జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఎవరు ఎంపికయ్యారు సునీల్ జోషి టీమిండియా క్రికెట్ జట్టు జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఎవరు నియమితులయ్యారంటే సునీల్ జోషి స్థిరాస్తి కన్సల్టెంట్ సంస్థ నైట్ ఫ్రాంక్ వెల్లడించిన నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యధిక సంపద కలిగిన నగరం అమెరికాలోని న్యూయార్క్ భారత్ లో యుఎస్ కాన్సులేట్ అతిపెద్ద కార్యాలయం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు హైదరాబాద్ ఉత్తరాఖండ్ వ్యాసవి రాజధానిగా ఏ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు చమోలి జిల్లాలోని గెర్సాయిన్ ఇటీవల మరణించిన ఐక్యరాజ్య సమితి మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ హెవియర్ పెరిస్ డిక్వేర్ గతంలో ఏ దేశానికి ప్రధానిగా వ్యవహరించారు పెరు కర్ణాటక ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్ ను ఎన్ని కోట్లతో ప్రతిపాదించింది రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై మూడు కోట్లు ప్రస్తుత కేంద్ర జల్ శక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి ఎవరు రతన్ లాల్ సాధారణంగా రైలు పట్టాల జీవితకాలం ఎంత పన్నెండు సంవత్సరాలు సాధారణంగా ఒక రైలు పట్టాల తలకి జీవితకాలం ఎంత అంటే పన్నెండేళ్లు తీర ప్రాంతాల్లోని వాతావరణం కారణంగా రైలు పట్టాలు తుప్పబట్టి వాటిని తరచూ మార్చాల్సి వస్తుండటంతో దీనికి విరుగుడుగా ఏ పోతను పోయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది జింక్ పోత తీర ప్రాంతాల్లోని వాతావరణం కారణంగా రైలు పట్టాలు తుప్పబట్టి వాటిని తరచూ మార్చాల్సి వస్తుంది దీంతో దీనికి విరుగుడుగా ఏ పోతను పోయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించిందంటే జింకు పోత నెక్స్ట్ స్వాతంత్రయానంతరం ఏర్పడిన తొలి ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్య మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన మహిళ ఎవరు రాజకుమారి అమృత్ కౌర్ స్వాతంత్ర్యం ఏర్పడి వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడిన తొలి ప్రభుత్వ శాఖలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించింది ఎవరంటే రాజకుమారి అమృత్ కౌర్ నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ రంగంలోని పది బ్యాంకులను నాలుగు కింద విలీనం చేసే ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ మార్చి నాలుగున ఆమోద ముద్ర వేసింది ఈ నిర్ణయం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి ప్రభుత్వ రంగంలోని పది బ్యాంకులను నాలుగు బ్యాంకులుగా విలీనం చేసే ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ మార్చి నాలుగున ఆమోద ముద్ర వేసింది ఈ నిర్ణయం ఏప్రిల్ ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి అమల్లోకి రాబోతుంది నెక్స్ట్ నేపాల్ కి చెందిన బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేపాల్ బిఎఫ్ఐఎస్ తో 
బిఎఫ్ ఐఎం తో ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కు చెందిన ఏ సంస్థ సహకార ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది నేపాల్ కు చెందిన బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేపాల్ బిఎఫ్ ఐఎం తో ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కు చెందిన ఏ సహకార సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందంటే హైదరాబాద్ లోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ జేఎన్ఐబిఎఫ్ నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లోపాలు ముండు బాకీల భారం నిధుల కొరత కష్టాలతో సతమతమవుతున్న ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంకుపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ మారటోరియం విధించింది ఎస్ బ్యాంక్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లోపాలు ముండు బాకీల భారం నిధుల కొరతతో కష్టాలతో సతమతమవుతున్న ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంకుపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ మారటోరియం విధించిందంటే ఎస్ బ్యాంక్ కపిల్ దేవ్ టీం తొలిసారి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న బయోపిక్ ఏది ఎనభై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో తొలిసారి కపిల్ దేవ్ టీం మన దేశానికి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ అందించింది అందుకే ఆ సంవత్సరానికి గుర్తుగా ఎనభై మూడు పేరుతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు నెక్స్ట్ దేశ వ్యాప్తంగా తక్కువ ధరలకే మందులు అందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఏంటి ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధి ప్రయోజన పథకం పిఎం బిజెపి దేశవ్యాప్తంగా తక్కువ ధరలకే మందులు అందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకం పెట్టింది ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధి ప్రయోజన పథకం పిఎం బిజెపి ఈ ఔషధాలు ఈ ఔషధి కేంద్రాల్లో తక్కువ ధరకే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కూడా దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ ఏటా జన ఔషధి దివస్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తోంది మార్చి ఏడవ తేదీన ఏటా జన ఔషధి దివస్ ను కేంద్రం నిర్వహిస్తోంది నెక్స్ట్ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని జన ఔషధి కేంద్రాలు ఉన్నాయని జనరిక్ కేంద్రాలు అన్నమాట ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఏడు వందల జిల్లాల్లో ఆరు వేల రెండు వందల కేంద్రాలు ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని జన ఔషధి కేంద్రాలు ఉన్నాయంటే ఏడు వందల జిల్లాల్లో ఆరు వేల రెండు వందల కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు ఎవరు రానా కపూర్ ఎస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు ఎవరంటే రానా కపూర్ ఇక ఇప్పుడు ఎంతవరకు చెప్పిన ప్రశ్నలు సమాధానాలకు సంబంధించి కేవలం ఐదు నిమిషాల పరీక్ష ఉంటుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీకు అడగడం జరుగుతుంది దానికి సమాధానాలు మీరు చెప్పండి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అనేది కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నెంబర్ వన్ ఒక లక్ష నలభై వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లతో రెండో దశ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అమలు చేయు కాలం ఏది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఈ లక్ష నలభై వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క కోట్ల బడ్జెట్తో రెండో దశ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అమలు చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ మహిళా సాధికారత కోసం కృషి చేసిన తమ సిబ్బందిలో ఒకరిని సత్కరించాలని ప్రత్యేక శక్తి పురస్కారం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఏది ప్రధానమంత్రి కృషి సిన్చాయి యోజన పిఎంకేఎస్వై యాక్సిలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టినది ఏది భారత్ క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి బిసిసిఐ ఇండియన్ ప్రీమ్ లీగ్ ప్రైజ్ మనీని ఐపీఎల్ కి ఇచ్చే ప్రైజ్ మనీని ఎంతకు తగ్గించింది బ్యాంకులు ఆర్థిక సంస్థలు కరెన్సీకి సంబంధించిన సేవలు అందించవచ్చని ఈ విషయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది ఇది ఏ అంశానికి ఏ అంశం ఏ అంశానికి చెందిన కరెన్సీకి సంబంధించినది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా సిఈఓగా నియమితులైనది ఎవరు ప్రత్యక్ష పన్ను వివాదాల పరిష్కారానికి ఉద్దేశించిన ఏ బిల్లుకు మార్చి నాలుగున లోక్సభ ఆమోద ముద్ర వేసింది టీమిండియా క్రికెట్ జట్టు జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఎవరు ఎంపికయ్యారు స్థిరాస్తి కన్సల్టెంట్ సంస్థ నైట్ ఫ్రాంక్ వెల్లడించిన నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యధిక సంపద కలిగిన నగరం ఏది భారత్ లో యుఎస్ కాన్సులేట్ అతిపెద్ద కార్యాలయం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఉత్తరాఖండ్ వ్యాసవి రాజధానిగా ఏ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు ఇటీవల మరణించిన ఐక్యరాజ్య సమితి మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ హెవియర్ పెరిజ్ డిక్వేయర్ గతంలో ఏ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా వ్యవహరించారు కర్ణాటక ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్ ను ఎన్ని కోట్లతో ప్రతిపాదించింది ప్రస్తుత కేంద్ర జల్ శక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి ఎవరు సాధారణంగా మన దేశంలో రైలు పట్టాల జీవితకాలం ఎంత తీర ప్రాంతాల్లోని వాతావరణం కారణంగా రైలు పట్టాలు తుప్పుపట్టి వాటిని తరచూ మార్చాల్సి వస్తుండటంతో దీనికి విరుగుడుగా ఏ పోతన పూయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది 
స్వాతంత్ర్య అనంతరం ఏర్పడిన తొలి ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్య మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన మహిళ ఎవరు ప్రభుత్వ రంగంలోని పది బ్యాంకులను నాలుగు కింద విలీనం చేసే ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ మార్చి నాలుగున ఆమోదు ముద్ర వేసింది ఈ నిర్ణయం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది నేపాల్ కు చెందిన బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేపాల్ డిఎఫ్ఐఎస్ తో ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కు చెందిన ఏ సంస్థ సహకార ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లో లోపాలు మొండు బాకీల భారం నిధుల కొరతతో కష్టాలతో సతమతమవుతున్న ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంకుపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ మారటోరియం విధించింది కపిల్ దేవ్ టీం తొలిసారి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న బయోపిక్ ఏది దేశవ్యాప్తంగా తక్కువ ధరలకే మందులు అందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఏంటి ఏటా జన ఔషధి దివస్ ను కేంద్రం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తోంది దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని జన ఔషధి కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు ఎవరు కరెంట్ అఫైర్స్ తో పాటు జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్స్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ ప్రభుత్వ పథకాలు ఇతర ఆదాయ మార్గాలకు సంబంధించి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు కావాలంటే వెంటనే మన ఎడ్యూటైన్మెంట్ అకాడమీ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై నొక్కగానే గంట గుర్తు వస్తుంది దానిపై వత్తాక ఆల్ అనే ఆప్షన్ టచ్ చేస్తే చాలు మేము పబ్లిష్ చేసే ప్రతి వీడియో ముందుగా మీకే చేరుతుంది